よ。メイン聞いてねえよ。ま<笑>た<笑><笑><笑>鼻は特殊メイクでしょ。いやいや特殊メイクしてほしくないな。<笑>冒険して採用されるとめちゃめちゃ嬉しいですいや勝負に勝ったね勝負に勝ったねって言って何でも俺たちだけで楽しんでるんだけど<笑>あいつ本当大手配給会社だな<笑>絶対に冒険しない<笑><笑>どうもノブロック TV です今回は僕がずっとやりたかった企画です<笑>題してハンターハンター芸能団実写化キャスティング会議ハンターハンターに欠かせない史上最強のまあ盗賊集団、芸能旅団の実写化キャスティングを妄想で考えていこうという企画です、ね。これずっとやりたかったんですけど、やっとあのー、ハンターハンターに詳しい方というか好きな方が集まったんでやりたいと思います。ハンターハンターを愛するこちらのゲストに来ていただきました。大倉さんと元おじんおずもうしのみやくんです。お願いします。よろしくお願いします。ますついに。はい。ついに。<笑>僕あのしのみやじゃないんですよ。え？僕しのみやじゃないんですよ。え？あのハンターハンター大好きフルハンター忍者ブロンと申します。じゃあ好きな人とは思えないような<笑>軽いおじりですけれども。いやわかんない解散するとああいう系風なのかな。系<笑>風も変わんのかな。<笑>とりあえず言うとこう思って。<笑>ハンターハンター好きですか。てか嫌いな人いないけど、ね。僕らの俺の世代ね。嫌いな人いないんですけど、僕貯めてから読む派なんですよ。なるほどなるほど。だからあの今のやつまだ読んでないんですよ。あわかるわかる、はい、えー、っとだから新世界編っていうか古いになってから新世界になって読んで今すごいだからまさしく現役旅団の過去とかやってるらしい現役旅団の過去編やってるでも超読みたいんですけどそこはちょっと読んでないというなるほどね、はいえー、しのみやくんあフルハンター忍者ブロあどうもフルハンター忍者ブロちょっと待ってください,<笑>ださいずっとそれでやめよう<笑>しのみやくんしのみやくん<笑>僕そうですねえー、っと高校中学ぐらいの時に始まって、うん、でそこからそうですね、年一で多分一周するみたいなことをやってるんでなるほど、はい、結構読んでる方やと思います、うん、あんちなみにさ、はいえー、とこのここまで出てる中で、はい、どのブロックが好きなの一番好きなのやっぱ僕決めらんと変か、ねまあ、やっぱそうか、はい、俺はでもそのヨークシンの,その原料だとそのまあパクノダが打つまで、ねはいはい、のもすごい好きよ、はいうんうん。確かに映画化とかドラマするとそこの二つなんじゃないかなと思うけどね。どねねだから漫画読んでる時ってそこって面白いと思って読んでるんですけど、うん、いまいちどういうバックボーンがあるかわかんないじゃないですか、うんうん。でも結構後になってもう一回読み返してみたら、うん、あまた違う感じやみたいな。読むたびちょっとあの印象が変わるところがやっぱすごい。先をするすると昔のセリフに意味がわかるってことだよね。確かにすげえんだよ。一年だよな。本当困るよね、はい、漫画家って、はい、天才だから天才本当の天才じゃない一番の<笑>日本のクリエイターの中で一番天才なジャンルって俺漫画家だよね<笑>、はい、漫画家、はい、その中でも最高峰ですからね本当、はい、伏線の張り方とかってすごいじゃないですか、うん、なんか後付けなのかそれとも,も最初から考えてたのかみたいな、うん、もうそこだけでも一時間二時間喋れるみたいないやもうそうですね、はい、漫画っていつの間にかこんな伏線がすごいことになったのかそうなんだよ初期の筋肉マンとか読んだ方がいいですよ<笑><笑>本当何も考えてない感じがするから<笑>、まあ、かここまでレベルアップするのかと思うんですけどということで今日は、はい、このこちらのホワイトボードに旅団メンバーの名前が書かれてるんで、はい、順番に、まあ、実写キャストを勝手に埋めていくっていう感じね、はいはい、誰からいくちょっといいですかそれこれはヨークシンの映画ってことで考えていいんですかそう「ハンターハンター」のヨークシン編ね、うんはいはい、ヨークシン編の実写化キャスト、ねはい、ってことはやっぱり俺はクロロが主役は苦労じゃないんですけど、苦労が主役だと思っちゃう。まあそうでしょう。ってことはこのキャストまずし決めないと主人公のキャスト決めないとと思う。これあと考えてて思ったんですけど、五、うん、年前やったら違うなとか、五年後やったらまだ変わるなみたいな。はい、だからもう二千二十三年の実写化キャストじゃない。はいはいはい、じゃあちょっと、はいえー、クロロのキャスト書いてく？はい、書きましょう。うん、もうこれなんかアンパイの俳優さん出したらお前滑ってんなみたいな空気出すの。なしにしますいや出さないしし真剣に変えましただってあのこ,これ工業的に待てなきゃいけないから、はい、そうですね、はい、絶対だから本気のやつにしますまあ、クロロってどういうキャラクターかというと現役旅団の団長で、はいまあ、特質系の能力者で、はい、旅団をまとめるリーダーで団,、はい、団員からも信頼されている、はいはいうん、で髪の毛下ろすとちょいイケメンなんですイケメンなんですねまあ、オールバックの時もイケメンオールバックの時もイケメンなんで<笑>、はい、盗みを行うためには素直を選,、はい、選ばないけど、はいうん、ウボウギンがね、はいあのー、亡くなった時は弔いの中で涙を流すね、はいはい、能力は相手の能力を盗むスキルハンターね、はいはい、その
、えー、実写化じゃあ篠宮君からはい僕は吉沢亮なあやっぱりな,なぱ今のカリスマの役といえばね、はい、そうですねあもうそのキングダムのあの性の演技見てたらすごいですし、まあうね、引っ張る力みたいなマイキーもそうだもんねむちゃくちゃそうですど真ん中ねど真ん中はい、はい、まず直球投げさせてもらいました僕本気でこの映画当てに行きます、ね、<笑>本気で、うん、本気で当てます、うん、目黒ねいやなるほどな<笑>、はい、ちょっと顔似てるよね似てます似てる,似てる,似てるそしてねクロロってねあの設定26歳なんですよ、うん、目黒ね25歳あなるほどね<笑>この人を中心で僕は考えてましたでもまあ吉沢亮と目黒亮、はい、俺来るのはなんとなく想像できたね、うんはい、でも俺はあえてこの線で結局この人の演技力でカリスマ性でいくんじゃないかっていうのはこの人柳楽優やねわかるそれもねそっちの線もあるんですよね<笑><笑>これあるでしょ、はい、これあるんだよ、はい、ゴンが誰かによってこの線もあるやんですよ、ね、いやわかる俺のねゴンの想定はね、うん、意外に意外に線あれなんだけど、うんこれ何話男子の大橋くんっていうのああ<笑>そこも考えたな何話男子の大橋くんの無邪気さでゴン行くってどうかなっていうふうに思いながらのあ柳楽優やったでも確かにあの何話くんの身長的なシルエットから言うと近いんですね近いで調べたら百七十七センチなんですってねクロロってすげえしちゃんと調べてます<笑><笑>プロフィールかない<笑>、はい、ちょっとね目黒くんね百八十五センチあるんですよねでもね、上野くんで行きたい。上野くんが、あでも吉沢亮もあるな。ただ吉沢亮さんはやっぱやりすぎってなるじゃん。うん、そ,そうですね。マイキーといい、まあ、ど真ん中は、ね、ど真ん中、うん。目黒蓮さんってちょっとシャルナーク感もあるんですよね。いやーでもやっぱシャルナークはシャルナークでいるんじゃない、うん、これ、ね、本当にこんな芸能界みたいなこと言いたくないですけれども目黒蓮を仮に仕込むとしたらクロロじゃなきゃやってくれないと思う<笑><笑><笑>大泉洋さんとか、はい、酒井雅人さんクラスの主演だったら別だけど、はいね、こういう若いメンバーで作るんだったら目黒さんをお願いするんだったらそうです、ね、やっぱやちょっとやっぱクロロの企画書持ってかないとね,ないねやっぱね、うん、通らない気がしちゃうという<笑>本当申し訳ないですこんな前川さんどう思う見てないんでわかんないあいつあいつはマジでパンしか焼かねえよ<笑>ハンターハンター見てないの見てないです見てないですそれでクリエイターになろうと思う<笑>えどう吉沢亮さんいいなと思いますけどねわかりますちょっと残しよう二つキープしとく、まあ、吉沢めぐさんとめぐろさんをちょっと仮で書いておこうはいそれも書いてください誰や行きたいこれいいですかすみません僕もちょっとすみません、うん、最初に出てきたやつって、うん、信長と羽毛銀やっぱこの二人が最初に登場するとそう考えると、うん、っていうからこの二人をまず考えた方がいいんじゃないかなまあさ賛成です、はい、信長考える、はい、信,長信,長信長考えよう信長はもう本当あのままの信長、はいうん、侍って感じで,す、ね、でも一説によると信長って若い頃の松本さんがモデルって噂もあるんだよ、うん、松本人志、えー、松本人志ああそうなんですか、うんうん、っていう噂もネットで見た、うんうん、俺二人悩んでんだよな二人提案していいわかりますうんもうこの人しかいないですね俺もええー、俺ちょっといい篠宮君はい,お願いします、えー、大泉洋さんなるほどね,ほどね、はいあまあ、芝居で言ったらその狂気性は絶対演じられるからあ,あいつ本当大手配給会社だな、はい、<笑>本当に東方のやつだ東方のやつ、ねはいうん、絶対に冒険しないで、はいはい、<笑>やっぱりその三枚目もいけるし、うん、信長もちょっとこうなんか優しい確かに信長コメディリリーフのとこもあるもんねコメディリリーフのとこもあるんで僕が思う信長は最初にあの原因なんてこんな強えんだって思わせてくれるそうそうそう、ね、あの恐怖感があるじゃないですか、うんうんうん、あの犬使いみたいなやつね、はい、一瞬で絶望に、ねはい、僕が考えたらいいですか、うん、じゃあ,あ,あどうぞどうぞすいませんギョフカルマ抜擢だな抜擢ギョフカルマ四十歳信長三十一歳<笑>でもなんか台本上そこまでセリフギョフカルマさんでもできんじゃないかなと思ったんですよ僕、うん、俺はねとにかく絶望感で考えた、はい最初に出てくるから、うん、キャストも結構強めで、うん、強っえこいつより上がいるの、うん、って思わせるのとこの2人のどっちかかなと思ってね、うんえー、山田孝之北村和樹わかるわ山田孝之北村和樹僕ね山田孝之考えました、うん、山田さん確かにいいです北村和樹の信長よくない北村和樹さんもコメディリリーフいけますもんねいけるいけるいけるからね、はい、俺今北村さんがちょっと今いいかなと思ってそうですね
田村さんいいですねよし<笑>よしということでえー、信長は一旦村和樹さんに決定しました、はい、信長出てきた瞬間にバックミュージックでラップがかかるってパターンもかっこいいなと思ったんですけどなるほどね<笑>かっこいい、はい、北村和樹さん、はい、信長そうなるとウボーギンウボーギンいわゆるこのバディ感ですねバディ感ねウボーギンはとにかくどでかいに、はい、肉体派、うん、あの本当スーパーサイヤ人ぐらいドーンってでかいタイプの、はいあの、肉体派です。北村和樹さんのおかげで、僕が考えて動きが立つ気がします。なるほど。俺、これみんな知らないかもしれないんだけど。これちょっと後で検索してほしい。はい。僕からいきます。じゃあ。あはい。できますね。ウォーギー。ウォーギー、ちなみに身長。二百五十八センチですか、ね。<笑>めちゃくちゃでかい。<笑>ほうほう三メートル近く。いきますよ。一家をこっち。<笑>神がかだとかもすっごい似てるんですよね。ただ年取りすぎじゃねえの。<笑>こんなことある。暴言はもう年齢不詳なんですよ。<笑>そっか。じゃあ俺はね、はい、この人知ってるかな。あのキングダム一作目のボスキャラ。うん、あの、はいはいはいうん、坂口拓さん、はいはいはい。アクションものすごい。アクションものすごい。坂口拓さん。はいはいはい坂口拓さんの YouTube すげえ見てます。坂口拓さんが無暴言っていうのは強いんじゃないかっていう。僕はやっぱりやっぱ戦闘狂じゃないですか右往銀ってむちゃくちゃ怖い感じなんで、うん、この人でいきます鈴木亮平さんあー考えたそれあーあーあいつ大手配給だ<笑><笑>すごいこの後のパート2の時の鈴木はめっちゃめちゃ怖かったです、ねっね、怖かったね、はい、肉体改造もしてくれそうですそうだどうも相川さん今坂口拓見ましたあ,、はい、あでも坂口拓いいですねでかい方ですうん、極力でかい方がいいなと。そうですね。キッカー工事も百八十三センチじゃないですか。<笑><笑>でも肉体改造と考えると鈴木亮平。まあ、まあ、鈴木亮平ができない役はないですからね。からな<笑>じゃあ一旦鈴木亮平わかります。まあ、ますもしこの三人が同時に仕込めたら、絶対鈴木亮平って言いますけど。<笑>どこ行く？タルナク行かない？シャルナークはいわかりましたシャルナークはあの冷静で、はい、あのなんか頭脳役って感じのねそうですね、うん、あのオタズクの女の子たちが好きそうな好きそうなでなんかね携帯電話で人を操るんだけど、うん、その携帯電話がやっぱ連載してた頃にはスマホがなかったから<笑><笑>ガラケーなんだよねそうガラケー<笑>俺シャルナーク二人で悩んでんだよなシャルナークこれドンで出すはい、はい、了解です、うん、せーの、はい、上の上のああなるほどなかぶりですかぶりだよね、はい、まあまあこれでしょうそうですねかわいい顔をしてたんや高橋文也は分かるよ,かよ、はい、高橋文也はね俺ねえー、っとね、えー、キルワに置いてくる置いてますああなるほどね<笑>分かります高橋文也まあ可愛い,い顔してますし、うん、あとこう主役どころでお金使ったところでやっぱり若手で、うんうんね、ちょっと予算も抑えながらでも可愛い,い顔ってところで、うん、新進系の高橋文也さん、まあまあ俺は、はい、えっ、ー、とこっちにオールスターキャストで、うん、ゴンとキルアとかを分かってっていいじゃん、はいはい、で,、ね、でキルアが高橋文也か板垣李仁君がいいじゃないじゃキルアねそれいやシャルナーク<笑><笑>シャルナークいやただこれ21なんで,なんで、ね、これはもうねこれはもう,そう,そうでしょうこの、まあうね、笑顔なのに、うん、人を結構残虐な部分があるっていうのは、うん、こう神木くんやらした上手ですからね。そうですね。俺は神木くんです。はい、いません本当。ありがとういただきました。俺で千葉雄大とも悩んだんだけどね。ああわかる、ね。誰行く？もう先にパクノダとかこの辺行く？しずくとかそれとも。女性陣行きますよ。女性陣行く？はい。誰から行く？パクノダ？じゃパクノダで。パクノダで行くでしょ。俺。パクノダっていうのはちょっと大人の女性で胸元がざっくり開いてて銃をあの具現化で出してそれがメモリーボムって言ってね記憶を打ち込んだりあと人の記憶を吸い取ったりとかするっていう能力者それはねクロロに対して愛情が深いそうなんかちょっとなんかスーツ着てて大人の女性って感じじゃないパクノダはね俺はねパクノダが一番自信ある僕もパクノダ自信あるホントじゃあパクノダ忍びはい吉田洋さん
。ちょっと、ね、ちょっと年齢はいっちゃってるんですけれども。違,、はい、違います。<笑>いやいや、はっきり違う。違います。はっきり違う。はい、小倉さんはどうですか。はい、栗山千秋。違います。<笑>いやいやいやいやいや。パクノダはね、もうパクノダはこの人しかいないと思う、はいはいはいうん。石橋静香。ちょっと若すぎんじゃないかな。いやそう。<笑>どう？どうなんですかね。俺はまあ顔の印象からちょっとね、俺ね黒ロよりも年上のイメージしちゃったんだよ、ね。なるほどね。まあそっか。鼻が印象的ですもんね。そうですよね。鼻を考えましたもん。鼻は特殊メイクでしょ。<笑>いやいや特殊メイクしてほしくないな。<笑>これはちょっと聞いてみよう。はい、これ聞きましょう。オーディエンスに。じゃあカメラさんどう？栗山さんですかね。ああ、来た。栗山さん一票ね。え、どっちその B カメ？栗山さん。あ、本当。下打ちが多いですよ。<笑><笑>俺一番自信あったんだけどな。<笑>じゃあ栗山さんだね。栗山さんで、はい。栗山さん。白の栗山千秋。吉田洋さんも俺考えます。なるほど。ね、多いですね。うん嘘石橋静香なんて本当にどこ行く？男性やとしずく。しずくね。あの具現化系能力者で団員の中では、うん、あの新入りに当たるんだけど、メガネをかけてるんだよね。メガネかけてて掃除機みたいなやつを具現化で、うん、それで吸い取っていく。うん、ね、うん。難しい。しずく俺。悩んだなでも豪華キャストでいいんじゃないかってこうちょっと思っちゃってそれはね俺も雫最初に思いついた人とだって雫がさ結局一番さオタクを取る確かにそのメガネをかけた可愛さってことでしょ、うん、じゃあはいじゃあ鈴宮さんから大真面目であのちゃんあそこかなるほどそっちかちょっと不思議系もありながらあるねはいある考えてるかもわからんあるあなるとあのちゃんがいいんだよ、はい、わ俺ちょっとそうだそう考えるとちょっと安全に行き過ぎた浜辺美波俺は長野メイおは古川琴音古川琴音ね<笑>、はい、古川琴音最初の顔はあのメイルかけたけど長野メイに似てるなと思ったんですけど出ないからと思っちゃった。うん、まあね。はい、で古川琴音さんはキャラ的にもいいし、そうだわ。でも古川琴音さんかあのちゃんじゃない？どっちかじゃない？まあ俺自分あれですあのちゃんのキャスティング今面白いですよね。ねこの2023年の話。2023年だわ。はいうん、てて急に大手配給から冒険し始めた。<笑><笑>それは面白いと思います。面白い。はい。あざす、うん。あのちゃんだ。冒険して採用されてめちゃめちゃ嬉しいですいや勝負に勝ったね勝負勝ちましたあ,あのちゃん番宣<笑>番宣に勝ったねって別に何の経験もね<笑>俺たちだけで楽しんでるだけ<笑>フランクリン行くいや行きましたフランクリンはこれもう俺正解ですよ俺フランクリンは放出系で、うん、ほぼフランケンしたいんだよねそうそうそう,そうでなんか手からマシンガンみたいな粘、うんうん、の粘の、はいマシンガンみたいなのが出る。これこれは多分一番最初の思いついたんじゃないかなこれ。なるほど。はい、それはもう勝ちに勝つ勝てるって。勝てます。最後ネームバリューとしても最後に出してもらう。はい。はい。はい、じゃあ行きます。木村スバルさん。ああ。しかもここで声優をね。声優さんで当然演技もできますし、うんうん、大きいイメージもありますし。アニメファンもね。はい。スラムダンクだという桜木花道やってるしね。はい。はいちょっと弱いですね、申し訳ないですけど。<笑>俺はまあ、俺も悩んでて決定打が出なくて、まあ、今だったら彼かなっていうのは、ティモンディ高岸。はい、ああ、うん、これもあるんじゃない。申し訳ないです。惜しいですけど。あ惜しい。<笑>もっと、に、これ、どう考えてもフランケンしたいんですよ、この人。日本でフランケンしたいんですよ、この人しかいないですよ。サンドイッチは飛び出す。<笑><笑>あ顔似てるもう顔めちゃめちゃ似てる、はい、似てるこれはもうそうですよ完全にいや高岸も悪くねえなと思ったけどねけど芸人さん行くか、はい、まあでも富澤さんかな、うん、富澤はもう完全にこれが一番自信ありました<笑>これ、ね、番宣の時でも受けが,いい、ね、受けがいいあのちゃん富澤あたりとかいや本当だわしずくとね<笑>うわこれなんか番宣番組盛り上がるんですよ<笑><笑>次誰いきます？フェイタン。フェイタンはあの女子に人気が意外にありそうなキャラクターですよね。ね早いんだよね、はい。スピードが早い
でさらに何段階も強いんじゃなかったっけあのなんか太陽みたいな使うんじゃなかったっけそうですライジングさんライジングさんねはいフェイタンフェイタンすごいちっちゃいんですよね百五十五センチ。いやー、うん、ちっちゃいですよ。小柄なんですよね。そうなんですよね。いいですか。はい。やっぱ顔だけでいくと、うん、伊藤健太郎さんかなと思ったんですよ。釣り目のイケメンで。でもやっぱちょっと高いんで。そうね。で釣り目で実力あって小柄ってなると須田まさきさんかなとも思ったんですけれども、うん、高杉真希郎さん。ああなるほど。でうめえしなー、はい、めちゃめちゃうまい実写家の役も何でもできるしな、はい、冷酷な役もいけるっていう、はいはい、スリメじゃないっていうだけだねちょっとはい、うん、どっちかというと垂れ目なんですけど俺はこれはそんなに身長が高くない、はいはい、そして演技力がある、はい、で運動能力がありそうっていうことで、はい、結局歴代の沖田総司とかやってた人かなってなって、はいはい、悩んだんですけど、はい、村上虹郎山田涼介、はいあの平成ジャンプ,、ね、ャンプ山田くんはちなみに僕も山田涼介とちょっと考えにかね分かんなくなってハイドルしちゃう<笑><笑>なるほどな、うん、ただ山田涼介さんって、うん、このメンバーで脇あるかねそうなんですよ<笑>その理論になっちゃったんですよ<笑>その理論になるよね仮に目黒くんがやってクロロだとしたら多分やってくれないでしょうね<笑>まあわかんそんな先輩としてそうですよね先輩としておいおいしいと思って出てくるパターンもあるそっちもありますから、うんうん、そんな何の話してる<笑><笑>リアルキャスティングみたいな話になってますけど一応キャスティングだけしてみますあ,あそうなんですね<笑>断れるけど一応,一応キャスティングだけしてみますか無理かもしれないですけど<笑>どこ行くマチ行くマチマチ街はねどっちかなまあでもこの人かな俺は今まあまあ俺はちょっと勝負あそう、はい、いや俺はだってちょっと上目で強気のこと言って少しあれでしょ釣り目でしょうんまあその俺はこの人しかいないっていうことなんで、うん、2023年にやるなら、はい、特にこの人はうんじゃあいきます大島優子さんあなるほどね、うん、ちょっと急にあれだねその安全牌の方に<笑>いやおかしいな安全牌出してもええって言われたのに<笑>、はい、和服が似合うという意味で僕もちょっと一回考えましたはい分かります分かります、うん、はいはいはいはいはい久保志織さんあーあー乃木坂46ね乃木坂46の芝居もうまいです芝居もうまい妖艶な感じがして、うん、歌もうまい、はいうん、ただ若いですねちょっとね若いですか俺はねもうねあのー、マッチちょっとお姉さん感があって、うんうんうん、しかも2023年だったら、うんはい、もううなぎ登りのこの人だと思うんですよ、はい、シュリいやもうシュリ出されたらシュリさんもう完璧じゃないですかこれでしょ、はい、今もう多分演じられない役なんてないから,いから<笑>俺と大倉さんこの間ねあのシュリさんが主演の12月に舞台見に行ったんだけど、うん、とてつもなくまいとてつもない<笑>あのー、すごいよね面白いし面白いし笑いも全部できるし、えー、決定です、はい<笑>えー、シュリどれ行くシナメのどれ行きたいピンクスね。ピンクスね。はい。これ何やったんだよな。ピンクスは強化系能力者で、普段はちょっとエジプトっぽい衣装をまとってて、短期で強胆な性格で、団員よりもルールを優先するから、他の団員と結構トラブルメーカーであるんだけど、能力は腕を回した分だけパンチの能力がある、うん、リッパーサイクと、うん、強化系の能力者です。ピンクスはね、俺顔だけだったらこの人じゃねえかと思ってる人がいる。二三周してじゃあやっぱこうリーゼントおでこ出して似合う、うんうんうんうん、あと殴る姿がかっこいいってことで,、うん、で竹内涼真さんはーなるほどねそれは確かに確かにタッパもあってタッパもありますからね、はい、松坂桃李さんと迷ったんですけど、うん、松坂桃李さん違いますよ<笑>あね違う違うとはないでしょ<笑>、はい<笑>大倉さん俺ちょっとあの人のキャラクター的に年齢設定高めちゃいました、うんはいうん、桐谷さんなるほど、はい、ちょっとかち、あのー、自分の感情コントロールできないというかなるほど、はい、俺はね顔はもうこの人なんじゃないかなって思う感じですね、うんうんあのー、前田ゴードン
。ああ、なるほど。確かに、それはわかります。これ,これで、すっごい悩みました、ね。これも難しいところ。竹内涼真は一回通りました、ね。通った。<笑>俺たちは通ってんだよ竹内で<笑><笑>そこでマウント取らせてください通った通ってないんで、はい、そこで止まらなかったっすね<笑>俺たちはそこで先行ったから、ねはい、そうですねこれはちょっと多数決はい。竹内龍馬だと思う人ゼロおかしいなぁ、えー、桐谷健太だと思う人四。前田郷敦だと思う人四。四四ですびっくりするこっちの方が女子率は高いそうね<笑>女子はみんな前田ゴードあげたね,、はい、そうですねどっちが見に行くかって言ったら女子の方が見に行くという観点を意味と今回は前田ゴードンじゃないでしょうかいいしましょう,うこれが現実だよこれが民主主義やな<笑>難しいですねいやこっからね、うん、ゴードンさんとマッケンユーさんっていうのは一緒にあんま出ないいやわかんない、うん、そんなあんま見たことない見たことはないじゃあボノボノレノフどの絵の日いきましょう。ボノレノフか。これこれは難しい。ボノレノフ。ボノレノフは具現化系能力者で全身に包帯巻いてるのね。でボクサーのようなグローブとトランクスを履いてるのが特徴で、踊る選手で世界で最も美しく戦う。だから体中に穴が開いてるからそれの音を戦闘力に変えるっていう能力を持つっていう。まあ最初出てきた時はもうねあの。本当はモブキャラなのかなって一瞬思ったがっていう二、はい、人悩んでるんですけど一人に絞りましたこれはねなかなかね挑戦的なキャスティングですなるほどいや俺は悩んで誰だか分かんなかったんだけど実はあの人やってたんだあの分かる分かりますそのパターンはこの格好でやってて実はあの人やってたんだうわ見なきゃみたいなよくしんときは撮ってないですもんね撮ってないからそうかそうかそうかっていうそういうようなイメージで考えましたまあ俺から言うと俺は動きもできるしであこの人やってたんだってなんか女性ファンとかも見に行きたくなる磯村隼人なるほどはいちょっとかっこよすぎませんよねまあかっこよすぎるはい僕のイメージあー僕言っていいですかじゃあどうぞどうぞそいつドイツの近場差し<笑>確かにルクリオクスはねはいあとこういうのね感じもなんかねああ差し身かそうだね,ね僕ね正体知らないんですよその顔をああまだあそうか見てないから、ね、見てないんで、はい、僕はジュニアさんああそれもありですねえでも刺身ありなやったら、はい、空手家の矢部さんでもそれもええかな思ったんですけど僕はジュニアさん南川っていう狭まった<笑>じゃ南川の方ががっつりしてるよねじゃあ磯村君はそれないかじゃあ刺身、うん、刺身か南川って感じするけどもう刺身の方がなんかあるよね、うん、なんか,なんかお僕が選ばれたみたいなんでちょっと話題になるんじゃないかなっていう,う、うん、じゃあちょっと一旦ここは、うん、これに関しては多分誰の賛同も選べない<笑><笑>コルトピコルトピとヒソカどっちかでいくヒソカはやっぱメインディッシュな気がするから僕はコルトピの方がいいんじゃないかなと思コルトピ超むずくてこれも超めちゃくちゃ考えましたもうあの俺はもう演技力で、はい、はい、どうぞえー、じゃあ、ちなみにやくんはい髪の毛長いんですよ、はいうん、髪の毛長くて不気味なキャラ、中村智也あー、うん、はいはいはいはい顔もなんとなく似てるし、はい、僕はこれって男キャラじゃないですか、うん、でも男キャラなのに女性が演じるパターンってあるじゃないですかあるある、うん、で髪の毛長くてここしか見えてない、うん、ここがずっと見えててさっきのあれと同じですけれども、うんうんうん、これ誰なんだって時にここから出る目が一番いいんじゃないかと思って選びました、うん、足立由美さんです<笑><笑>めちゃめちゃいいそうわかる、うん、俺もね俺はもうさらにそれも同じこと考えた<笑>はい、はい、同じこと考えた結果結局こういう役っていうのを持ってくのはあの演技力しかねえなっていう大竹さんのこと随分とこ大竹しのぶさんは聞きすぎっすよ<笑>大竹しのぶコルトピセツっていう<笑>分かります、はい、現実的じゃないよ大竹しのぶ、はい、どう足立由美さんどうですかこれどう A 見たら足立由美さん感がすごいですけどうん、あっ、ま、て、こだちゅうに。全く、今、見たんでしょう。これ最後。ひそか
ってもうこのここだけじゃないですもんねいやそうなんだよもうなんなら脇の主役みたいな感じそうねだからそうかなこれ本当にもう安杯中の安杯のこといや俺も二択で悩んだよ一個ずつ聞こうはい久保塚洋介さんあーあーなるほどねもうやっぱり池袋ウエストゲートパークのキングのイメージもなんかちょっとありながらていうかもう久保塚さんがモデルなんじゃねえかって今言われてみればめちゃくちゃ似合うしまあそうね確かにな俺はねあの演技力でこの人にやってほしいなっていうふうに思った長谷川博さんあー似合うでしょ僕スーパーアンパイですけど小栗旬さん<笑><笑>めちゃめちゃ見える、うんうん、うわーでも確かに小栗旬さんってちょっとねアンパイだなと思って書いちゃったんですけど、うんうんうん、この2人の方がキャスティング的には面白いこれ聞いてみる、うん、みんなにどう思う久保塚洋介だと思う人。一二三四五六七七ね。長谷川博樹さんだと思う人。あ、いないわ。決まりました。でも確かにね、久保塚さんわかります、ね。いや、久保塚な。なるほど。うん、じゃあ、クロロ。クロロですね。結局どっちなのかって話ですね。クロロどっち。これこそ、票を取ります。ああ、じゃあ、えっ、ー、と、取ろう。吉沢亮さんだと思う人。二。目黒蓮くんだと思う人。<笑>ああ。まあ。まあ、ね、じゃあ、これは。今。はい、うん。ということで。決定。よし。<笑>決まった。この2023年のね,ね、はい、あの俺とか大倉さんと篠宮君が、はい、あのこの四ツ谷で決めた、はいはいはい、<笑>四ツ谷で決めた原因料なのね,そうですね,ねそうですあのちゃんとそいつどっちしか決まりませんでした<笑><笑>実際出したら帰ってきそうです帰ってきそうだじゃあ,<笑>あで今後もこういう主要キャラ以外のキャスティング会やっていきたいので、うんうんブリーチのエスパーでやってほしいとか<笑>ギニュー特選隊やってほしいとかそういうのがあればコメント欄にお願いします我々はこれをどんどんやっていきます。ただの楽しみ。<笑><笑>